Good evening, everyone. Happy Wednesday. Bottom of the week. We are in the belly bottom of the week. Estamos en el ombligo de la semana. Today was payday, so everyone must be very happy. <laughs> Hoy es día de pago, así que estamos contentos. <laughs> How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, Juan. Hi, Nancy. Hi, Erlene. How are you? Hi, good evening. How are you, teacher? Good, good. Con todos, pero bien. <laughs> right. Hi, David Manuel. How are you? La extrañamos ayer, Nancy. Qué bueno Hi, verla. <laughs> Gracias, sí, no pude estar. Pero aquí no estoy. Yes, Gracias. comprendemos. <laughs> right. Hi, Juan. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Hi. Very well. I nice. Think, <laughs> because I believe <laughs> I will resting all day. <laughs> Today is your day off, or isn't it Thursday? It's my it's my day off. Nice. It's yeah. only Wednesday or Wednesday and Thursday. Uh, well, tomorrow I have to go to work. Oh no! <laughs> all right. Yeah. Well, I have to work all the days of my lives. <laughs> we're good. We're good. So let's see. Hi, Pedro. Good evening. Hi, Rabbi. Good evening, teacher. All right, guys. So, estamos, después de ahora, dos clases nos quedan realmente. Así que terminemos yes. de practicar todo lo que podamos. Recuerden que van a pasar for sure, for sure, de seguro, lo que sí o sí, toda la siguiente semana no van a pasar bien. No es clases, así que la mayoría de ustedes no van a tener un espacio para practicar, ¿ok? Así que, o sea, que le aprovecho ahorita, ¿ok? So, we were talking, antes de, ya me acordé, vamos a revisar con ustedes, um, the platform, quiero revisar la plataforma con ustedes, give me just a moment. So, I'm going to share the screen. Le voy a compartir la pantalla y vamos a revisar un par de cosillas. Primero lo primero, vamos a ver cómo vamos con la plataforma. ¿Okay? Para que ustedes puedan tener más o menos idea cómo van, si es que no han terminado. Y ahí estamos. Um, let me see. Tenemos a Alexa que está pendiente con la tarea 4 y el examen final. Tarea 1, 2 y 3 ya está y el midterm también. Ana Espinosa ya completó. Muy bien. André Pardo Camacho también. Belvin Noé completado. David Emanuel Ponce completado. David Munguía completado. Eraibin Nathalie Medina completado. Erlin Melquisedec también ya completo. Gerson Ezequiel igual completo. Henry también. Jacqueline me está debiendo la tarea 4 y el examen final. Jessica me debe casi toda la plataforma. José Daniel Castro. Ajá, Daniel. La tarea 4 y el examen final solamente están pendientes. José Luis completado. Juan Carlos. Avance, ¿eh? <ríe> Muy bien. Muy bien, thank you. De ahí vamos con Juan Carlos, tarea 4. La podemos terminar esta semana, no hay problema. Y el examen final igual esta semana. Um, Kenia Marisela, Kenia, yo sé que solo está como listener y que su niño está malito, pero si trate de completar la plataforma, al menos Kenia, eh, sé que no ha podido estar participando. Eh, se comprende, pero si sí la plataforma es requisito de INSAFOR para que le puedan prorrogar la beca en los siguientes módulos. ¿qué? Así que tratemos de completarla el día de ahora, a más tardar o mañana. Luis Humberto González, también la plataforma estamos pendiente. Y Moisés Ernesto Figueroa, tenemos tres personas con la plataforma completa, en, sin completar. Yes. Ajá, al revés. Nancy y Katia, solo estamos con la tarea 4 y el examen final. Igual que Juan, que estamos con esta semana. Así que salimos en estos días, no hay problema. 
Um, idealmente tratemos de completar la tarea 4, la vamos a resolver ahorita, no se preocupen. Entre todos lo completamos esta noche. El examen final lo vamos a hacer el viernes. Lo podemos ir haciendo en la clase, así que ya el viernes queda completo. Um, Oscar Giovanni, tarea 3. Hay que hacerla de nuevo para subir esa nota, Oscar. Tarea 4 pendiente y el examen final pendiente. Pedro, igual, solo la tarea de esta semana y el final. Que la tarea 4 lo vamos a resolver ahorita para que ustedes la puedan completar hoy en la noche. Um, Sonia Maribel, tarea 4. Hay que retomarla para subir la nota. Y el examen final lo podemos hacer todos el viernes. Lo, pueden ir haciendo, lo podemos ir haciendo juntos. Um, Belmin ya está completa la plataforma. Muy bien. Y yo. <ríe> All right. Nice. So, solo era para darle visibilidad de cómo, cómo van hasta ahorita con esa parte de la plataforma por cualquier cosa. Y de ahí nos vamos a ir justamente a trabajar en las tareas de esta semana. Right? Vamos a completar, vamos a sacar ya eso del camino y solo nos quedamos con el final exam para el viernes. All right. So, tarea 16. Esta ya la hicimos, vamos a ir con la 17. Correspondería al día martes. Yes. So, number 17. Choose the correct structure. All right. Number one. She'd like to drinking coffee. She'd like to drink coffee, she like to drink in coffee. ¿Cuál sería la correcta? She like to drink coffee. Perfect. She Una de las combinaciones que veíamos ayer. She, que es would like y un infinitivo. To y un verbo, ¿verdad? Very good. Next, number two. I would to like to report a problem. I like to report a problem. I'd like to report a problem. Is that like as I would, abreviado? I'd like to report a problem. Exactly. I'd like to report a problem. Number three. They would like to join us. They would like to join us. They would like to join us. What do you think, guys? ¿Qué opinan ustedes? Veamos. They, they would like to join us. Exactly, to join us. Acá no puede ser porque le falta joining, right? Yeah. Number four. Would you like to go? Do you like go? Would you like to go? <laughs> ¿Cuál seleccionarían ustedes? Veamos. It would be this one. Sería esto. <laughs> no puede ser esta porque falta preposition. Y en esta, el would no está bien escrito. Así que mm -hmm. it has to be number one. Yeah. Number five. Para los que no están participando, pero están conectados, por lo menos espero que vayan llenando la plataforma conmigo para que puedan irlo resolviendo y quede ya listo esta noche, ¿de acuerdo? Number five, they would like to speak to the supervisor. They would like to speaking to the supervisor. They would like to speak to the supervisor. They would like to speak to the supervisor. Very good, that is correct, Nancy, thank you. All right. Con eso ustedes completan la tarea del día 17, que sería ayer, la del día martes. And then we're moving forward to the homework for tonight. Nos vamos a mover a la de esta noche, de una vez, ¿ok? So, okay. choose the correct question. Can you lend, can you to lend me a pen? Could you lend me a pen? Could you lend me a pen? All right, and for that, para esta se la voy, esta se la voy a mostrar toda ya, ya solo para que ustedes lo contesten en su plataforma. Porque lo vamos a ver ahorita, ok. So, para los que no han completado esta, acá la tienen. Ok. Number one is, could you lend me? Number two, could you write these reports, please? 
Number three, could you help me? Number four, could I borrow your notebook? Number five, could you tell me the time, please? All right. So ahí tenemos ya para llegar hasta la tarea de ahora, solo quedaríamos pendientes con la de mañana, que la, la podemos resolver mañana también porque no hemos visto ese tema. Y la del viernes, justo con el final exam, lo hacemos el viernes. Vuelvo y repito, ya el viernes ya quedamos con todo terminado. Okay? So, for the ones that were out yesterday, para los que no pudieron estar el día de ayer, vamos a hacer un pequeño repaso. Ok. Um, give me one moment. Para los que no pudieron asistir ayer o para los que asistieron y se les olvidó todo de la noche a la mañana también. <laughs> All right. We're going to check the presentation. Ayer veíamos how to use would like to, okay? Would like to, right? And des decíamos que una de las mejores ventajas que hay con este auxiliary, con esta combinación, es que es exactamente la misma combinación de auxiliar para todos los sujetos. No voy a cambiarlo como do, does, don't, doesn't, Acá no cambia, es would like para todos los sujetos, desde singular, terceras personas y plurales. ¿Ok? I would like, you would like, he would like, she would like, we would like, y así. Todos ocupan exactamente la misma combinación. ¿Ok? <coughs> Cuando usamos would like es porque queremos algo. Estamos diciendo me gustaría, le gustaría, nos gustaría, les gustaría. ¿Ok? Entonces, tenemos varias opciones de combinar este, este, este verbo, este auxiliar, right? Tenemos would like y un objeto. Me gustaría, decimos un objeto, me gustaría una cosa, right? O podemos usar un verbo, una acción. Me gustaría una acción o me gustaría que una persona haga una acción, ¿ok? Entonces decíamos que yo puedo decir, por ejemplo, I would like a bagel. Me gustaría un bagel. El pancito ese, right? Me gustaría un bagel. O oh, me gustaría... Oh, they would like to get a new dog. Acá no está usando un objeto, acá está usando un verbo, un infinitivo. Ellos les gustaría tener un nuevo perrito. They would like to get a new dog, right? Entonces, si solo digo lo que quisiera, el objeto, está bien. Y si ocupa un verbo, también funciona, right? Luego veíamos para el negativo, que es wouldn't. El mismo escenario es exactamente el mismo auxiliar para todos los sujetos, wouldn't, ¿ok? Por lo general, cuando hablamos en negativo, tenemos la opción extra que podemos usar un infinitivo, un objeto o un gerundio. Un gerundio es un verbo en ING. Entonces, por ejemplo, aquí dice, mire, you wouldn't like living there. No te gustaría vivir ahí. O puedo decir, you wouldn't like to live there. Ok. O incluso puedo solo quitarle y decir, you wouldn't like there. No te gustaría ahí. Con gerundio, con verbo infinitivo o con objeto solamente. Ok. Tienen ustedes las opciones. Ok. Um, acá. He probably wouldn't like the food. Acá está usando con objeto, la comida. He probably wouldn't like the food. Si le pongo un verbo, podría ser infinitivo o gerundio, ¿verdad? He wouldn't like to eat the food. He wouldn't like eating the food. Cualquiera de las tres tienen ustedes como opciones para expresarse usando esto, right? So now we're going to unscramble. Vamos a desenredar lo que está acá. What would you like to eat? Van a ver cada dibujo que está en la pantalla y van a decir qué quiere cada uno de los personajes. ¿Qué le gustaría comer a cada uno de los personajes? Tenemos cinco oraciones ahí, así que les voy a dar cuatro minutos porque son cortitas. Les voy a dar cuatro minutos para que las resuelvan y después levantamos la mano y las mencionamos uno por uno. Son las 17 a las 21 podemos iniciar. Este es individual, tienen que resolver las cuatro.
Good evening, teacher. Teacher, estaré oyente hoy. Bueno. De acuerdo, thank you. All right, if you are ready, we are going to listen to you. Tenemos opción para cinco voluntarios, así que levantemos las manitas y nos podemos ir escuchando cómo las ordenaron cada una de las oraciones. I have a coffee here, but I feel like I'm going to burn. Tengo un café acá, pero todavía está hirviendo. <laughs> no me lo puedo tomar. All right. <laughs> We're going to hear Nancy, Nancy Katia, please. Number one. Okay. Goku would like to eat a pizza. Very good. Goku would like to eat a pizza. Very good. Number two, Sonia Martinez. Okay. Bob would like to drink some water. Perfect. Very good. Number three. Um, Alexa Cibrián, por favor. Homero would like to eat a sandwich. Exactly, very good, thank you. Number four, Juan Fuentes, please. Sorry. Number four. Uh -huh. uh, Homero, would you like to eat a sandwich? Okay. That's number three. Number four is Garfield. Uh, Garfield, would you like to eat cake? Mm, Garfield would like to eat would cake. Like to mm -hmm. eat cake? Yes, están hablando en tercera persona. Very good. And number five, Pedro Salazar, please. Wimpy would like to eat a hamburger. Perfect. Very good. Okay. Si se fijan, cuando estamos hablando en tercera persona, ya no agregamos otro sujeto, solo decimos el nombre de la persona, de la tercera persona, como he o she, el equivalente, would like to, y lo que quisiera, ya sea una, un objeto, 
un verbo o con un gerundio, ¿verdad? Um, si es negativo, acuérdense que podemos usar gerundio, ¿verdad? Entonces, si las hiciéramos negativas acá, por ejemplo, yo diría Goku wouldn't like eating a pizza. O lo mismo, Goku wouldn't like to eat a pizza. ¿Ok? Entonces, ese es el escenario cuando hablo en tercera persona. ¿Ok? Menciono el nombre de la persona o he or she would like to y cualquiera de las combinaciones. ¿Right? Es de ponerle ojo porque a veces el cerebro cuando estamos recién aprendiendo esa estructura tiende a poner la palabra he o she de, re, de regreso. Entonces puedo que yo diga Goku, he would like. ¿Ok? El he ya no lo necesitan si están usando el nombre propio. ¿Ok? He o she solo es cuando no ocupo los nombres propios. ¿Ok? And then we have this other exercise. We're going to complete the dialogue. Vamos a completar el diálogo. ¿Ok? <clears throat> Vamos a ver, el mesero le pregunta, waiter, hello, a pizza, y tenemos aquí las dos opciones, right? Would like or I'd like. ¿Cómo sería acá entonces? Would you like to eat a pizza? Exactly, Sanyao. Hello, would you like a pizza or would you like to eat a pizza, right? And the man says, y el hombre contesta, no, thank you. Mm -hmm. I like a fish, please. Correct. ¿Quién va a pedir prestado cuando le ofrecen pizza? Pero está bien. <ríe> Lo vamos a dejar pasar. <ríe> Waiter. Y otra vez, pues él le preguntaría, ¿no? Would you like French fries too? Or, si le puede poner un verbo, would you like to order? French fries too. ¿Verdad? Would you like to try? Le gustaría probar French fries too. Y el hombre, no, thank you. ¿Qué le dice él? I'd like. I'd like some potatoes, right? No quiere papas fritas, quiere papas normales. And then el mesero solo le dice, but here you are. Thank you. All right? So what we would be doing right now, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es una conversación en la que utilicemos la estructura que acabamos de ver, would like, en las diferentes versiones, ¿ok? Um, recuerden que podemos hacer la tercera persona, plurales, y la combinación que veíamos anoche en el manual. Cuando queremos, would like, otra persona haga algo. Por ejemplo, I would like you to buy me pizza. I would like my mother to cook for me, <ríe> right? Podemos ocupar esa combinación en que mencionamos. Yo, a mí me gustaría que otra persona hiciera algo. I would like, I would like my boss to pay me more, <ríe> right? I would like the rain to come before winter, right? Etc. Entonces pueden hacer esa combinación también. Anoche estábamos usando el escenario de reportar un problema siempre, right? Como reportar un problema y pedir acción. Y dentro de eso podíamos utilizar would like para pedir que se tomaran acciones. Ahora vamos a usar would like específicamente en un escenario donde alguien quiere algo. No es de trabajo, ¿ok? Es, no es de oficina, perdón, no es de oficina. Puede ser en un restaurante, puede ser en un cine, una tienda, algo así, right? La idea es que se le ofrezca algo y la persona no quiero esto, aquello, quiero que aquella persona me ayude con esto, quiero que esta persona haga esto, etc. Ocupen todas las versiones posibles, incluidas las negativas, wouldn't like, con, con la mayor cantidad de sujetos posibles, ¿ok? Así que les voy a dar 10 minutos para que puedan entrar a las salas y puedan hacer esta conversación. Vuelvo y repito, traten de que no sea de oficina ahorita, que sean eh, contextos diferentes o escenarios diferentes para que puedan utilizar las diferentes versiones. Right? En oficina creo que nos limita un poco más en cuanto a cuáles podemos usar. All right, so we're gonna have two to three participants per room. Si alguien queda solo en la sala, no se preocupe, yo lo voy a mover para que quede con alguien más. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos para crear la conversación. Luego regresamos y revisamos cómo vamos. ¿Okay? Pueden ingresar ahora.
<laughs> Hello, we're back to the session. Como vamos? Have we finished the conversation? You think we would like to? Well, I think Almost. more time. <laughs> I think uh, I need uh, more time. <laughs> okay, Juan needs more time in his group. Y los demás? Everybody needs more time or solo a Yes, time, of course. <laughs> more time. Of course. <laughs> All right then. It's, okay. a, it's, a, it's a little complex. Uh, they it's use the, the water. The yeah. It's a very difficult. Yes, at the beginning, porque estamos tratando de, de crearlo, right? Pero después van a ver ya en conversación, cuando se les empiece a hablar a ustedes, van a poder ocupar las diferentes versiones. All right, so I'm going to give you guys 10 more minutes. Thanks. So you can finish. Las salas están abiertas a partir de la I-44. Tenemos 10 minutos, ¿ok? Pueden ingresar ahora.
Hello, we're all back. Before we begin, I'm going to take attendance. Antes de que iniciemos, le voy a pasar asistencia. So please be ready when I call your names, okay? Estamos miércoles 29, Alexa Marcela Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Eraibin Talí Medina. Present teacher. Thank you. Erlin Melquisede Castro. Present teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Jessica Cecilia Linares. José Daniel Castro. Present. Jose, thank you. José Luis Torres. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes. I am here teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you, Nancy Katia Maria. I'm here, teacher. Thank you, Oscar Giovanni Menjivar. Present, teacher. Thank you, Pedro Rigoberto Ramirez. Present, teacher. Thank you, Sonia Maribel Martinez. I'm here, teacher. Thank you, Belvin Cristian Garcia. Present. Thank you, and David Emanuel Ardo. Present, teacher. Thank you. Okay, let's hear the conversations then. Vamos a iniciar Michelle, entonces. Dígame. Me levanté cuando usted presentó mi nombre. Ajá. <laughs> okay, <laughs> vaya, ahorita le ponemos asistencia ya que le. Thank you. Okay. okay. Gracias. All right, good. Vamos a iniciar entonces. Vamos a escuchar a la sala número dos. Tenemos a Alexa Cibrián, a Daniel Castro y a, David, <laughs> y a David Emanuel Ponce. Yes. I'm sweet teacher. Teacher. Oh my One God. And me are the first team. Oh my God. Teacher. It's bad. Teacher. It's bad. You broke in my heart. En la sala uno, solo al principio, en la primera persona que aparece es Kenia Maricela. Y como ella dijo que no iba a participar, Solo leí su nombre y fue como, ah, pues en esa sala nadie va a participar. Ya está usted. I'm sorry. Lo Vamos a escuchar a Juan Fuentes, usted es trabajando todo el rato. Vamos a escuchar a Juan Fuentes y a Nancy Katia María, por favor. Okay, let, let's start. Uh, good morning. You have a reservation for this day? Hello, good morning. I have a reservation. This reservation is in the name Nancy Ochoa. Okay, come ahead. I will gladly assist you. Would you like to order a starter before the main dish? Yes, I would like some soup. Okay, right now. Would you like something to drink? Yes, I would like to drink orange juice. Uh, would you like ice in your drink? I wouldn't like ice, please. Okay, I'll be back in your order in five minutes. Thank you. Here is your order. Here is your fish and your drink. Mm, I'm sorry to say this, but I will be possible that you forgot my soap. Oh, excuse me. I'm sorry, right now I bring your order back. Okay, thank you. I, no problem. I wait for my order. Okay. It's audition. Very good. <laughs> thank you, Juan and Nancy. Um, felicitarlos porque fueron un paso más allá y incorporaron how to report a problem dentro de la conversación que se lo era como would like, usando would like to, right? Y ustedes incorporaron how to report a problem y las expresiones, right? Ex 
explain the problem, request a solution. Very good job. Thank you. Room number one, Juan and Nancy. Vamos a continuación. Ahora sí, escuchamos a los saludos. Yeah. <laughs> Tenemos a Alexa Cibrián, Daniel Castro y David Emanuel Ponce. Los escuchamos. Hello, Alexa. How are you? Hello, David. Fine. Thank you. And you? Very well. Let's see the menu to order something to eat. What would you like to eat? Uh, I would like to eat something sweet. And you? What would you like to eat? I would like to order an ice cold drink and a hamburger. Would you like something from the menu? Uh, I would like to order a Nutella cheesecake. I would not like a cold drink. I would like a hot drink. Okay, let's order a ready, Alexa. Enjoy, baby. Bon appetit, Alexa. Finish. ¿Cómo es que hay tres personas y esa conversación fue muy corta? <laughs> what happened here? <laughs> Solo estuvimos nosotros dos. Oh, that's sí. the reason. Then. Mm, bueno, eso sí lo explico. <laughs> All right, thank you, room number two, for the conversation, David and Alexa. Very good job. Straight to the point. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Utilizar would like to en estructuras que no fueran de oficina, right? En ese escenario, you were talking about a restaurant. Very good job. Eso es como ustedes. Lo tendrían que hacer en caso que estuvieran en un país donde se habla inglés. Ustedes ya manejan esa estructura. Ustedes sí pueden llegar y hacer. Right? No es como, híjole, ¿cómo se pide? <ríe> you know how to do this already. Esto ya lo saben. Muy buen trabajo, Sala 2. Vamos a continuación a escuchar a um, José Luis Torres, a Pedro Salazar y a Moy, si no me equivoco. ¿Verdad? Los tres participaron. Good evening, teacher. Good evening. Solo Peter. Okay, Peter. entonces, José Luis and Pedro Salazar. Los escuchamos, por favor. Okay, teacher. Hello, Joseph. My name is Peter. Welcome to store El Cuscatleco. Hi, Peter. I would like to know I do have clones for 10 summer vacation. Would, what would you like for this season? We have shorts and pants for this summer. I would like to work if they have sandals for the beach. Would not like us to work for feet. And this moment, I could not help you because we have run off out. But I would like to show you other style. Of course, I would like my son to also wear that new pants or sandals. Okay, we have a lot of variety of new styles for your child. Thanks, Peter. Finish. It's finish. Very good job. <laughs> you used a different scenario, not a restaurant, but a different scenario, and you did it correctly, right? Muy buen trabajo. Utilizando would like to, no solo en escenarios como una oficina, eh, ya habían utilizado el escenario de restaurante, y ustedes incluyeron este de in a store. So very good job, room number five. Bastante fluido y también las diferentes versiones, que es lo que estábamos buscando, right? Thank you. Okay, now we're going to listen room number seven. And in here we have Jacqueline Yvonne and Sonia Martinez. Las escuchamos. Okay. Hello, Jacqueline. How's it going? Hello, Sonia. I'm very cool. And you? Oh, I'm all right. I'm a little bored. Would you like to go to the cinema with me? Yes, I also call. I'd like to watch the cast with both. Mm, I wouldn't like watching that movie because it is an animation. 
What do you like yeah. watch movie? I'd like to watch Fast and Furious. Oh, I also like. Let's go here. Sure, let's go. That's all, teacher. All right, thank you. <laughs> Me encanta que fue un escenario también diferente. Right, en este caso, let's go to the movies. What movie would you like to watch? I would prefer to watch this one. So perfect, right? De eso se trata, de que ustedes vayan usándolo en escenarios donde ustedes sientan más familiares y luego se dan cuenta que los pueden utilizar en muchísimos otros, right? Like a store, going to the supermarket, go making decisions in the office, in projects, right? It can be in anywhere, la verdad. Okay, de hecho, estamos todo el tiempo estamos haciendo, tomando decisiones. So would like to, una de las formas en que ustedes pueden expresar your desires, right? So we're going to go to the students, Manuel. Vamos a ir al manual del estudiante. I'm going to share it with you. Me confirman si ya ven la pantalla, por favor. Yes. Yes, yes I can. Perfect. Perfect. All right. Good. So we have an exercise here, and it's about tech support, okay? But this is a different approach. Pero esta es una versión diferente, un, un acercamiento diferente a technical support, okay? No es tanto de reportar el problema, but we're going to see different areas. Vamos a leer estos párrafos que están acá. So I'm going to need volunteers. Para el párrafo uno ocupamos dos voluntarios, luego una persona para el tres, cuatro y cinco. So we need exactly Five volunteers. Ocupamos cinco voluntarios para leer. Okay. Yeah. Okay. Alexa me ayuda con color hasta donde dice black and white. Nancy me ayuda desde color printers hasta el final. Okay. Then Moy me ayuda con resolution, por favor. Jacqueline me ayuda con speed. And Andre con memory, please. Y después vamos, vamos prestando atención a los detalles. Cada párrafo porque hay preguntas al final. Okay. So, number one, let's begin. Alexa, please. Color. Color is important for users who need to print page for presentation or maps and other page where color is part of the information. Color printers can also be said to print only in black and white. Está en mute, no sé. Yo, quer yo queriendo avisarle, yo también estaba en mute. <laughs> Sorry, thank you. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridge, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pay. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of page will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer. Printer resolution. The sharpness of the of text and image images and image on paper is usually mixed in dots per inch. Yeah. Most inexpensive printers provide surface, surface resolution for most purpose at 600 DPI. Still, if you to much think the speed of the printer, Becoming important, inexpensive, printer print on only on three to six sets per minute. Color print each shower more exclusive. Printer are much are much faster. Memory. 
Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum, the minimum amount of the memory is helpful and faster when printed on page with large image or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. All right, thank you everyone who read. So we have, si se fijan, lo que estamos viendo, it's kind of a specifications about a machine, right? Es casi que una especificación, casi que las especificaciones, pero no es de una, de una en específico, digamos la que está en la oficina, sino de una impresora en general, right? How it works, cuáles son las características, cómo funciona, por qué es importante, etc., right? So in the questions, we have number one. Why is color important for some users? Vamos entonces al párrafo donde dice color y vamos a buscar la respuesta. Why is color important for some users? The color is important is black. Black and white. Ajá. Pero la pregunta es why, por qué? Why is color important for some users? The color are most Use, uses. Acá está el principio, ¿ve? Because it's important for users who need ah. to print page the presentation of math and other page. Exactly, right? Very good. Next, we have question number two. What does DPI stand for? Stand for quiere decir significa. ¿Qué significa DPI? ¿Qué es lo que está abreviando DPI? DPI. Dot, dot inch. Yes, that is correct. Dots per inch, right? Then on question number three, why are color printers more expensive? Why are color printers more expensive? Y para eso se van de regreso al párrafo uno a revisar. Because to operate with two ink. Uh, ink, uh, cartridges. Uh, es, es. Cartridges, yes. Cartuchos. Very good. Because they operate with two ink cartridges. Very well. Number four. What is something important for someone who prints a lot? What is something important for someone that prints a lot? It's important a uh, printer with and black mm, white veamos. and black yes that's true pero veamos también el párrafo 3 speed mm. what is something important for someone who prints a lot ahí está el inicio del párrafo Uh, dice, memory. Uh, no. Acá. Dice, if you do much printing, es lo mismo que someone who prints a lot. Alguien que imprime bastante, the speed of the printer becomes important. Right? And then we have number five. What is the amount of memory that most printers come with? ¿Cuál es la cantidad de memoria con la que la mayoría de los printers vienen? What is the amount of memory they most come with? The most printers come right. with a small amount of memory. Uh -huh. ¿Qué sería? <laughs> One megabyte. One megabyte. One megabyte. Correct. <laughs> Very good. Now listen, this type of exercises is trying to test your comprehension. Este tipo de ejercicios los ayuda a ustedes a practicar su comprensión en lectura, ok hay varios tipos de comprensión right, tenemos comprensión cuando estamos expresando cosas, que comprendamos lo que estamos expresando, comprehension cuando escuchamos, listening and comprehension, y tenemos comprehension when we read comprensión cuando leemos right, reading comprehension 
un buen ejercicio que ustedes pueden hacer cuando estén en vacaciones, cuando tengan tiempo para practicar reading comprehension, busquen un párrafo, un párrafo cualquiera, una lectura cualquiera, sáquenlo en párrafos y de cada párrafo, si no, la hay, si no hay preguntas ya hechas, ustedes generó una pregunta y se van testeando si lograron encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿ok? Right? Es un ejercicio que pueden hacer de manera individual. Now, here's what we're going to do. En este momento lo vamos a hacer en grupos, ¿ok? We're going to go to the breakout rooms, vamos a entrar a las salas y vamos a hacer un ejercicio exactamente como este. Van a hablar ustedes de un producto. Puede ser una máquina, puede ser un producto de limpieza, puede ser algo de comida, de un lugar, Okay, un proyecto nuevo, etcétera. Ustedes escogen. Tiene que ser una sola cosa y van a, por, van a generar cuatro párrafos. El requisito es que generen igual cuatro párrafos y van a generar cuatro preguntas, una por cada uno de esos párrafos. Es necesario que lo escriban, que lo van a compartir la pantalla cuando regresemos para que puedan ustedes, sus compañeros, igual, les vamos a dar la chance de que cada, cada grupo le vaya dando la chance a los demás de testear su reading Listening Comprehension, ¿ok? Entonces, cuando regresemos, ustedes comparten la pantalla, cada uno lee el párrafo que tenga asignado y después hacen las preguntas a los grupos. Como los grupos van a tener ahí en pantalla la lectura, también pueden buscarlo. En caso de que no lo captaron por Listening, pueden buscarlo en el Reading, ¿ok? Así que asegurémonos que sea bien parecida a la estructura como la que está acá. Obviamente, de otra cosa que no sea un print, right? <ríe> ¿Ok? So we're going to open the rooms. Vamos a abrir las salas. Y les voy a, para este les voy a dar, les voy a dar 12 minutos primero, porque es una actividad un poco más larga. Son cuatro párrafos más las preguntas. Así que vamos a iniciar con 12 minutos. Regresamos, medimos cómo vamos y de ahí vemos cuánto más se puede dar. Ok. Las salas están abiertas a partir de ahora. Pueden ingresar. Pueden ingresar a las salas.
¿Qué está pasando? Hi. Hi, Luis. Eh, Sonia está trabajando Hola. con usted. ¿Cómo? Sonia está trabajando con usted. Sí, ahí está. Ah, okay. Ahí abajo. Ah, ahora right, ya la vi. Es que no me aparecen. O sea, afuera de la sala no la veía, solo la veía usted. Es que está, creo que se le está desconectando el celular. Oh, no. Ok. Sí, <ríe> bueno, me, me está... Ahí está, a voy. All right. Ya la escuchamos, Sonia, listo. Los dejo entonces para que continúen. Va. All right. A ver.
All right, let's see. Ya pasaron 12 minutos. I know you have not finished porque ya revisé varias de las salas, but I need to know if you need more time. Todos necesitamos más tiempo. Yeah. No? Okay. I think so. right. Yes, teacher. All right. Um, remember, recordándoles, tienen que ser sobre una cosa en específica, cuatro párrafos, cada párrafo tiene que llevar su pregunta, tiene que ir por escrito porque van a proyectar la pantalla, porque después de hacer el reading, que se, solo va a ser como listening, van a hacer las preguntas y si sus compañeros no tuvieron la respuesta por listening, la pueden buscar en el reading en pantalla, ¿ok? So, I'm going to open the rooms again. Voy a abrirles la sala a partir de este momento. A partir de las 34 tienen 10 minutos. ¿Ok? Sí. Pueden ingresar ahora. Sonia, no sé si logró entrar o si quiere que la, la, la mueva y la vuelva a asignar a la sala.
Okay, we're all back. <laughs> all right, we're going to begin with um, room number one. We have Luis Humberto Gonzalez and Sonia Martinez. Los escuchamos, por favor. Me dicen si pueden compartir o si les da, les pide autorización o algo. Nos da error al querer compartir. Yes. Um, Ahora. No, o sea, nos no da error porque no tenemos los recursos para compartir. Pero... No entendí. ¿Les da? Eh, ¿Desde un celular lo no, están haciendo? No, no. Sí, desde un celular. Sí, desde el... Ah, no, no, no. Uh, uh, uh. Sí, tienen que um, compartir. ¿Y si toman el screen y lo envían al chat? Porque solo hicimos el párrafo. Ah, no sí, Um, por eso pueden enviar los párrafos, el, la, la imagen de los párrafos, pueden enviarla al grupo de WhatsApp para que sus compañeros no. lo puedan ver ahí. Ahorita, ahorita lo mando. All right. okay. Y los demás vamos siguiendo el reading de ellos, lo vamos leyendo desde el celular, ¿ok? Eh, voy, 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 voy. Uh -huh. Aquí están todos. Es que lo pusimos en partes. Ajá. Va, ¿Sí? ahorita ya solo pongo este último. Ajá. Vaya, ahí está. Ajá. Ya están los párrafos en el chat de WhatsApp para todos los ah, demás. Sí, creo que me equivoqué en alguno, pero ahí está. Eso sería. Ok. Bueno, eh. Hey, Sonia. Do you know that according to the American Pet Products Association, it is an estimated that there are over 95 uh, million cats and uh, 90 a million dollars as pets in the United States. That represents to ourselves that there are more cats than dogs, around five million cats more than dogs. Wow, that's awesome, Luis. By the way, another interesting information about pets is the pets can be trained to perform a specific tasks, such as assisting people with physical or mental disabilities, detecting medical conditions and illness, and performing security and protection tasks. Okay, so that, that is a lot of information about uh, assistant pets, about assisting pets being good friends for many people but do you know I say that the Castilian pigeons also known as messenger pigeons are domestic bread of pigeons that originated in Spain during the 17th century they were used for a long time as messengers Foreign messages and the news between cities and towns. Also, some exotic animals are also kept as pets, such as snakes, ferrets, rabbits, and lizards. Although this, these animals often have special needs and many may, may be illegal in some places. Okay. All right, let's hear the questions. Okay. Todos los demás pendientes ahí con los párrafos para que podamos contestarlos. ¿Cómo es la dinámica, teacher? Le preguntamos a cualquiera de nuestros compañeros. No, no, ustedes hacen la pregunta en general y nosotros la buscamos y quien agarre primero la contesta. 
Okay. Basan. Okay. Uh, can the pets be trained to perform a specific task? Okay. Can the pets be trained to perform a specific tasks? Eso lo hay en un segundo párrafo. It's a yes or no question. Can the pets be trained to perform a specific task? Yes, yes, it is. Yes, it's true. They can be Maybe. trained. Second question. Go, Luis. Oh, okay, este, vamos a ver. Eh, eh, Okay, how, how many more cuts are, are there compared to those in the United States? All right. How many more cuts are there compared to those in the United States? For three. Mm -hmm. la, la palabra more le da la pista de dónde está la respuesta en el párrafo uno. Veamos todos los demás grupos. Eh, five million cats more than dogs. Oh, very good. Thank you. All right. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar con dos preguntas para escuchar a los demás grupos. Ok. Room number one, muy buen trabajo. Thank you. All right. Vamos a escuchar a la sala dos entonces. Tenemos a David Emanuel Ponce, Jacqueline Ayala y Moy. Ok. Room number two, pueden compa compartir su pantalla. No sé si está David por ahí. Sí, ahorita. Okay. Ahorita, ahorita. It's over there. Listo. ¿Logran ver? Okay. Yes. Yes. Inicio. Okay. Eh, iPhone. Eh, no, yo tengo que aprender los nombres todavía. iPhone. Eh, 13. First. Eh, colors. The iPhone has seven colors. For the different sex of the people, white are white, black, red, pink, and gray. With this uh, Victor experience and an acquired selection of color are in soup according to the coaster preference. Okay, see you. Uh, camera. Dual 12 MP wide ang angle and ultra wide angle cameras, a hundred twenty degree viewing angle, optical zoom and digital zoom, portrait mode, optical image stabilization and flash for a better photo experience. Okay, thank you. of the storage capacity such as 122 gigabytes, 256 gigabytes, 512 gigabytes. This is in order that they can save large files without any problem for space and that they can keep good files, photographs, and videos in the high high quality. Power and battery. Uh, we let charging out to seven 
Seven. Aquí se dice punto. Seven. Seven point five. Seven point five. Seven point five. We found sign of the uh, twenty. No. By fifty percent. By sixteen. No. Fifty. Solo fifty. Fifteen. Fifteen. Uh -huh. Time is it? Uh, Thirteen minutes. Uh, ten weeks of being twisted. Twenty. Twenty. Uh, or in the adapter video playback. Up to. Uh, no sé Nineteen nine, hours. Nineteen hours. Antes que cualquier cosa, ya que ni esos numerillos hay que repasarlos. Sí. <ríe> Yo sé que ya no se le puede. Pasa. Yo sé que ya no se le puede. Pasa. Solo hay que refrescar la memoria, ¿ok? No sé qué pasa con esos números. <ríe> se me escapan. <ríe> Del kinder otra vez. <ríe> All okay. right, veamos eh, las preguntas. Eh, question one. What color does the iPhone come in? Ok. What colors does the iPhone come in? ¿A los demás salas? How do you repeat that question, please? What color does the iPhone come in? What colors does the iPhone come in? It's gray, black, red, pink, and gray. All right. Yes. Very good. Tenemos para una más. Question two. How many megapixels is the dual camera? Paragraph number two. Paragraph two. How many megapixels is the dual camera? Twelve. Megapixel. Correct. Correct. Yeah. Very good. <laughs> nice. Um, all right. Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. La sugerencia, los demás grupos que faltan, seleccionen a una persona, envíen lo, lo que escribieron, los párrafos y las preguntas, envíenlos a... No, las preguntas no, solo envíen los párrafos, lo que escribieron, envíenlos aquí al chat de WhatsApp, así como hicieron... Eh, sus compañeros en la sala 1 y mañana cuando entremos a la clase hacemos las preguntas quien las tenga las hace, ok, se las hacemos a los que vayan entrando a la sala, así que envíen los párrafos tal cual, ok um, para que vean la seriedad del asunto con este tipo de ejercicios en los exámenes para el inglés como segunda lengua, como el TOEIC, TOEFL eh, los de IL, IELS todos los exámenes de inglés tienen este tipo de pruebas exactamente como el ejercicio que ustedes están desarrollando. Les ponen varios párrafos y luego les hacen preguntas bien específicas y ustedes tienen que irse a los párrafos y buscar las respuestas, right? Entonces, irse preparando nunca está de más, right? So, very good job. Nice. Vamos a pasar asistencia antes de irnos. Please be ready to say you cuando llame sus nombres. Tenemos a Alexa, Marcela, Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Arayvin Neftalí Medina. Present teacher. Thank you. Arlene Melquisede Castro. Present. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Thank you, Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you, Jacqueline Ivonne Ayala. Present teacher. Thank you, Jose Daniel Castro. Present. Thank you, Jose Luis Torres. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Fuentes. I am here, teacher. Thank you, Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you, Luis Humberto González. Present teacher. Thank you, Moises Ernesto Figueroa. Present teacher. 
Thank you. Nancy Katia Maria. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramirez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martinez. I'm here, teacher. Thank you. Belmin Cristian Garcia. Present. Thank you. David Emanuel Ardon. Present teacher. Thank you. All right. Um, Juan, Car Juan Carlos Usted ya se quedó para asesoría. Sí, ¿verdad? Yes. Teacher. Ah, sí. Ahora le toca a Pedro Rigoberto. All right. Si se puede quedar 10 minutos, si no, no hay ningún problema. Todos los demás, you can go to sleep. <laughs> Descansen, repongan baterías. Los veo mañana. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye. Tomorrow. Bye, bye. Good night. Que descansen. Hello, teacher. Hi, how are you, Pedro? Fine. Ok, le comento, esos 10 minutos son para que usted me diga si hay algún tema que quisiera repasar, que quiere reforzar, que quizás no se explicó bien, o solo para hacer comentarios. Sí, comentarios, comentarios, okay. este, quizás donde tengo que repasar es en la, en la gramática. Okay. En las reglas gramaticales. Right. ¿De, de, cuál, ¿De cuál tema, Pedro? Siento usted que necesita algún más refuerzo. Eh, de los temas que hemos estado viendo, de lo, pues, por ejemplo, del... Bueno, el simple present es un poquito más sencillo, digamos. De ahí del... El presente continuo sí me cuesta un poquito. Present continuous le cuesta la estructura, dice usted. La estructura. Ok, let's see. Vamos a ver. Uh, se lo voy a compartir acá. Le voy a compartir la pizarra. Deme un minuto. ¿Ya ve la pizarra ahí, Pedro? Sí. Ok. Le voy a vamos a repasar la estructura de present progressive, o presente continuo, que es lo mismo. Básicamente, si tuviéramos que resumirla, por así decirlo, sería un subject. Puede ir el verbo to be en cualquiera de sus tres versiones, am, is, o are. Y un verbo con ING. Ese es el progresivo. ¿Ok? Uh -huh. Por ejemplo, I am talking. Yo estoy hablando. You are listening. ¿Verdad? Así. O si fuera tercera persona, María is cooking dinner. ¿Okay? María is cooking dinner. Esa es la estructura en afirmativo, Pedro. Ahora, esta misma estructura, usted la puede utilizar en diferentes escenarios. <ríe> Por ejemplo, mire, si usted quiere hablar en futuro, después del ING, pone una future time expression. ¿Ok? Misma estructura, y yo puedo decirle, I am talking with my boss in the morning. Le vamos a agregar esto, in the morning. Entonces, las no time expressions son los que dicen right now, por ejemplo. Va. Uh -huh. Right now, in the morning, tomorrow, tonight, later, next ah, year. Okay. Todo, todo lo que sea referente a un tiempo es time expression. Se le llama así porque ellas marcan. Ellas marcan si es futuro, pasado, presente, progresivo, etc. Right? Entonces, aquí específicamente nos dice que tenemos que buscar una time expression que sea futuro, Pedro. Entonces, I am talking okay. with my boss. Si yo dijera, I am talking with my boss, y la dejo hasta ahí, indico que está pasando ahorita. Estoy hablando con mi jefe. Pero si pongo la time expression in the morning, 
esa expresión ya en futuro. Ya sería, ah, yo voy a hablar con mi jefe en la mañana. Ahí ya sería el will. Uh -huh. Equivalente a will. Es el equivalente, es pero que, ajá, que es en el traductor casi solo el will me sale. Uh -huh, que para sí. futuro. Sí, porque eh, eh, si es, está usando Google Traductor, a ese le va a salir. Porque lo malo de Google Traductor es que mmm, todos, todo el mundo puede editarlo. <risa> Entonces, no es una fuente tan confiable. Um, uh -huh. Pero el equivalente es lo mismo. Se está diciendo lo mismo. Quiere decir, I will talk with my boss in the morning. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que yo ocupo presente progresivo cuando ya estoy segura que va a pasar. Porque ya lo agendé, porque ya le dije a mi jefe, porque sea la razón, yo tengo seguridad de que va a pasar. ¿Ok? Um, ahorita, por ejemplo, aquí le decía, you are listening to my class. Ustedes están escuchando mi clase. You are listening to my class. Si la dejamos así, está en presente progresivo. Ahorita, you are listening to my class, ¿verdad? Pero sí. si le agrego una expresión a futuro, le voy a poner on Friday, por ejemplo. You are listening to my class on Friday. Ya ahí ya no le estoy diciendo, usted me está escuchando, usted me está escuchando mi clase. Ya ahí ya le estoy diciendo, usted va a escuchar mi clase el viernes. ¿Okay? Ah, ok, ok. Uh -huh. la, gramaticalmente es la misma estructura, pero la time expression que yo ocupe al final determina si estoy hablando en qué tiempo. ¿Ok? Sí, entiendo. Uh -huh. Y eso sería todo, básicamente lo que estábamos, los usos que tenemos para present progressive. Pedro. Para el, sim el presente simple, la estructura siempre va con el... Ah, bueno, eso son, se le agrega la S a las terceras personas, pero... Afirmativo, exacto. Y a todos los demás, solo es sujeto verbo. Afirmativo, sujeto, sujeto, sujeto verbo. verbo. I drink Coca-Cola on Saturdays. She goes... To school every morning. Ajá. Y el do y el das es para las... Preguntas negativas, y pero, negativos. Uh -huh. negativas exacto. Y preguntas. Solo ahí lo va a usar, exacto. Ah, ok, ok. Uh -huh. De acuerdo. Así que eso sería todo entonces, Pedro. Si no hay nada más por discutir. Solamente, teacher, gracias. De acuerdo. Descanse, que tenga feliz noche y lo veo mañana. Feliz Have a noche. good night. Bye. Good night. Bye.